tunazidi kusonga mbele na sehemu hii ya nane ya simulizi inaitwa namba ya kifo iliyoandikwa na mtunzi Amani Kigoye. Kama unakumbuka vizuri sehemu iliyopita ilikuwa ni sehemu ya saba pale ambapo tulikuwa tumeishia. Ilikuwa ni pale ambapo wakati tukishuhudia wafuasi wa bwana Karosi ambao ni Sibuga pamoja na mambo sasa wakiwa wameuawa na jeshi la polisi. Huko pia tukimuona mama Sega akiwa anaendelea tu kuwamaliza watu waliohusika na kifo cha mumewe mwaka mmoja uliopita huku upande wa pili mtu katili bwana Karosi. Alikuwa katika hasira kubwa mno mara baada ya kupokea taarifa ya watu wake waliokuwa wameuawa. Na kuna jambo kubwa sana alikuwa anapanga kulifanya ili kusudi kulipa kisansi kwa jeshi la polisi. Kilichoendelea Tuanzie hapa kwa bwana Karusi ambaye alikuwa na maumivu makali sana mara baada ya kupokea taarifa hizo. Mimi naitwa Felix Mwenda kutokea hapa Simulizi Mixi. Nambari zetu ni 0677 062 0019 Naitaji jeshi la polisi na vyombo vyote vya ulinzi wajutie kwa hiki walichokifanya. Bwana Karosi alikuwa anazungumza pale na huku alikuwa amekunja uso wake kwa asira. Njia pekee ya kulipiza ili kusudi wa usika wa umie na serikali wa umie pia. Kwanza inabidi kujua wakina nani walitenda hili tukio. Alisikika bidada Vero alikuwa anazungumza pale huku alikuwa anasimama pembeni ya Karosi. Kwanza kabisa bwana Karosi alinyanyua uso wake kumtazama Vero ambaye alikuwa amesema makando yake lakini macho yake yalikuwa kwenye screen kubwa ikionyesha jinsi miri ya kina Sibuga ilivyokuwa inatoliwa kwenye gari na kuingizwa kwenye gari ya kubebea maiti. Umezungumza kitu kikubwa sana hapa Vero. Na nafikiri kwamba sasa ndio ule muda wetu mwafaka tuliokuwa tunausubiria kwa miaka ishirini. Alikuwa anazungumza pale kwa asira mno bwana Karosi. Vero alitulia tu kuyatafakari maneno ya bwana Karosi na kumtaza mausoni kwa sababu alikuwa na hisi kabisa ni kama vile kuna bomu ambalo walikuwa na kwenda kulitengeneza kwa hiyo kauli ambayo Karosi alikuwa ameizungumza. Kwanza kabisa mtoto wa kike alitabasamu na kutikisa kichwa kuashiria kwamba alikuwa amekubaliana na hilo wazo. Sawa mkuu aliitikia vile Vero na huko alikuwa anataka kuondoka lakini alisemeshwa na bwana Carlos Achara kamrembo Sijasema ndio lianze kufanyika sasa hivi hapana Muda bado kidogo Alikuwa anazungumza vile bwana Carlos na huko alikuwa anasimama na kuenda mbele ya Vero Kwanza kabisa nahitaji kuwapata wote waliohusika kwenye tukio hili Waliohusika kuwa nasa wanajeshi wangu mimi Nafikiri kwamba mara baada kuwapata hao ndio nitakuwa na uhakika wote wa kuwafanya chochote ambacho nitakuwa nahitaji. Alikuwa anazungumza vile Carlos kwa msistizo mkubwa. Lakini sasa bosi ni kwa nini wote mawili yasingeenda tu sambamba? Alikuwa anauliza vile swali velo kwa mshangao na kuonekana kama alikuwa na shauku ya kuona mambo yote yalikuwa nakwenda kwa wakati mmoja. Huwa tuendi kama hivyo vero. Hivyo najua kwamba akili waliokuwa nayo akina Strika ilikuwa vipi? Alikuwa anauliza pale swali na huku mwanamume alikuwa anakwenda kuzima TV na kukaa kwenye kiti chake kwa madaha. Vero hakuwa na jibu la kumpatia Karosi zaidi ya kusogea pale ambapo alikuwa amekana kumtegia sikio ili kusudi apate kujua jamaa alichokuwa na waza kilikuwa na kitu gani. Na unaambiwa kwamba huyo mnyama bwana huwa ana ubongo mkubwa sana na huwa na utumia zaidi kwa ajili ya kufikiria hawezi kufanya jambo kama bado hajaona faida zake nyingi mbeleni kama jambo lina faida chache na hasara nyingi basi hawezi kabisa kulifanya jambo hilo lakini kama lina faida nyingi na hasara chache basi upendelea kulifanya hilo swala na tena huwa analifanya kwa moyo wote kabisa sasa mpaka alikuwa amekataa kulifanya hilo jambo mpaka afanikiwe ya kuwafuatilia hao waliohusika kwa rubuni watu wake basi jua kabisa kwamba kuna kitu kikubwa alikuwa anataka kufanya na alikuwa anataka kila mtu ajute kwa kile ambacho alikuwa amefanya mpaka kumuumiza yeye. 
wale wale wa rubuni watu wangu wanaonekana wazi kabisa kwamba wana akili kubwa sana kuliko hata watu wetu sisi kwa sasa ile kusudi tu ilifanya hili jambo letu ambalo tulikuwa tunasubiria kwa muda mrefu wa miaka ishirini. inabidi hao watu tu waondoe duniani wasije wakawake kwanzo kingine katika jambo letu nafikiri sasa wanapata picha na kunielewa kile ambacho nazungumzae Karusi alikuwa anauliza vile swali Vero alibaki alikuwa anatikisa kichwa kuonyesha kwamba alikuwa ameelewa kile ambacho bosi wake alikuwa amezungumza. Mwanamke alimalizia na buso moja matata la shavuni kama zawadi kwa mada Karusi na huku alikuwa anaondoka kwa madaha kiasi cha kumfanya Karusi atabasamu na kutikisa kichwa. Karusi alivuta simu yake na kisha kuichezea kwa muda. Na kisha akaiweka sikioni na huku alikuwa ametoa macho yake kwa msistizo na haikujulikana kabisa alikuwa anampigia nani simu hiyo. Namba uandai mapema kabisa kina Zuzu. Ilikuwa ni kauli hiyo moja tu ambayo alizungumza kupitia simu hiyo na kisha mwanamume alikata simu na kuiweka pembeni na huku uso wake ulikuwa naonekana wazi kabisa kwamba ulikuwa na tumaini la ushindi kwa kile ambacho alikuwa amepanga kichwa na mwake. Ngoma ndio kwanza inazidi kutambaa na watu wanazidi kuchafu kwa roho tu. Unafikiri kwamba ni kitu gani ambacho kinakwenda kutokea? Na ni kitu gani ambacho mzee mzee Makarosi alikuwa amepanga kukifanya kwa watu waliohusika kwenye vifo vya kina Sibuga? Na nadhani kila mmoja wetu anajua vizuri kabisa waliohusika kwenye vifo vya kina Sibuga. Walikuwa ni askari akina Enika Sambamba na mzee mzima Inspector Fumbo. Sasa je watafanywa kitu gani na mnyama huyu ambaye kwa muda mrefu hatujaona makali yake tangu pale mwanzo kabisa alipotonjesha kidogo? wakati wa kuimbwa na kutajwa sana jina langu katika vyombo vya habari umeshawadia. Alikuwa anazungumza na bwana Karusi na huku alikuwa na tabasamu kwa mbali. Wakati bwana Karusi anawaza yake kichwani, marasimu yake ilianza kuita, mwanaume aliitazama na kuitubia jicho na kisha alichukua na kuipokea na kupeleka sikioni. Yes. Karusi alitikia vile kwa kujiamini kweli kweli kila kitu kiko sawa boss wako njiani ilisikika sauti upande wa pili wa simu hii ya Carlos sawa alijibu vile Carlos kwa mkato na kisha mwanamume alikata simu na kucheka kutharao BS wakati wako wa kuwa huru sasa umewadia alikuwa anazungumza na bwana Carlos na kisha kunyanyuka kwenda chumbani moto ndio kwanza unaanza kuchochewa na kama ni kuni ndio zinazidi kusogezwa jikoni zaidi ili kusudi watu waanze kupuliza moto ulipuke na sijui kabisa nani atakayekwenda kuunguzwa na huu moto. Hukubwa na Karusi anachochea moto wake lakini pia kule upande wa pili SPD nao yani lile kundi la askari wa jeshi la polisi wanazidi kuchochea moto zaidi na tunajua vizuri kabisa moto huo ni mahususi kwa ajili ya kina nani. Lakini sasa wakati hizo pande zote mbili zinafanya hayote tukumbuke kwamba kuna mwanamama wa kuitwa Jida ama maarufu kama mama Sega. Naye pia alikuwa anachochea vizuri kabisa moto wake bila wengine kujua kwamba kulikuwa na upande unakwenda kuangushwa taratibu. Unafikiri kwamba ni upande gani unaokwenda kuangushwa na mwanamama mama Sega? Basi kama hujajua, tuendelee kusikiliza simulizi yetu nzuri inaitwa namba ya kifo. Mtunzi anaitwa Amani Kigoye na mimi naitwa Felix Mwenda. Tuki elekea sasa upande wa pili huko na kwa subuhi ilikuwa ni angavu kabisa na askari wetu wale wanaopendwa rushwa walikuwa nafika kituoni wakiwa na gari yao walikuwa hawana hili wala lile kabisa walipaki gari hii ya jeshi la polisi na kisha kushuka lakini wakajukuta walikuwa na shangaa mara baada ya kumuona mama Sega alikuwa ndani alikuwa anatoa maelezo kituoni hasa huyu mwanamke leo amekuja mwenye kituoni kufuata kitu gani ama inabanisha kwamba yamemshinda huko mtaani na kuamua kuja kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi. Afande Fili alikuwa anamuuliza vile mwanzake na huku alikuwa amesimama tu na mtanzama mama Sega. Wacha kwanza twende tuone. Kembo alikuwa anajibu vile na huku alikuwa anaanza kupiga hatua wa kwenda kule kituoni. Wakiwa wanataka kuingia kituoni ghafla mama Sega aligeuka na kisha kuwaona ndipo sasa alipoanza kuonyesha vidole na kuwafanya wake na kembo atulie na kushangaa. 
ambayo ni kuna kitu gani ambacho kinaendelea Afande Kembo alikuwa anauliza habari swali na huko alikuwa anamshangaa mama Sega kule ndani ya kituo Hata najua basi hata mimi kitu gani ambacho kinaendelea Mimi pia sijui Fili alikuwa anajibu vile na huko alikuwa anamtazama Kembo Ni kweli bwana mara baada ya muda walionekana askari baadhi kutoka kwenye kituo na kuongozana na mama Sega mpaka kwenye gari yake na Kembo Wake na Kembo walibaki walikuwa na shangaa tu bila kujua ni kwa nini askari wenzao walikuwa na kwenda kuikagua gari yao. Afande Samahani unaweza kutufungulia buti ya gari yenu tafadhali? Askari mmoja alikuwa anamuuliza pale swali Kembo. Zungumza na dereva huyu hapa. Kembo alijibu vile na huko alikuwa anamtazama mwenzake Fili. Fili akajikutana kama vile alikuwa anashtukizwa kwa sababu bado alikuwa anafikiria kitu gani ambacho kilikuwa kinaendelea. Unaweza kutufungulia buti ya gari. Askari aliuliza pale swali tena. Andi wafandi hakuna shida kabisa. Fili alijibu vile na huku alikuwa nasogea na huku nyama yake alikuwa nafuatwa kwa karibu na bwana Kembo. Ni kweli kabisa buti la gari likafunguliwa na ile wanafungua tu buti walionekana mwili wa mtu ulikuwa umechomwa chomwa visu vibaya na kuchinjwa shingoni na huku damzi alikuwa zimegandiana kwenye buti. Kila mtu kusema kweli pale alibaki alikuwa na mshangao. Na hata wenye gari nao na wenyewe walibaki walikuwa wametumbwa macho na kujiuliza imekuwa vipi? Hey, ni, ni, ni kitu gani tena hiki? Fili alikuwa anauliza vile swali na huko alikuwa anamgeukia Kembo. Nikuulize swali hilo wewe ambaye nilikuwa shia gari na kwenda kula la nalo jana. Kembo na yeye akabaki alikuwa anamtazama vile mwenzie. Afande kwanza sasa nyote mko chini aulize kwa ajili ya uchunguzi. Mkuu wa kituo alikuwa anazungumza pale huku alikuwa na waamuru askari wengine wa wakamati yake na Kembo. La, lakini jamani huyo ndio alikuwa anatakiwa kuulizwa vizuri juu ya hiyo maiti mimi nilimwachia gari na nikaenda zangu kulala. Asubuhi ndio kaja kunipitia nyumba liko angu na tumekuja hapa kituoni. Kembo alikuwa anaanza kujitetea vile. Hata mimi kusema kweli kabisa jamani sijui chochote kuhusiana na hiyo maiti. Jana mchana huyu ndiye ambaye alikuwa na gari muda wote mimi nilikuwa kituoni hapa. Fili na yeye alianza kujitetea na huku alikuwa na peluka rumande. Sawa kuna shida. Tutakwenda kujua kila kitu huko huko rumande. Mkuu wa kituo alikuwa anazungumza na huku alikuwa anatembea kwenda kituoni. Mama Sega yeye alikuwa ametulia tu na huku alikuwa anamtazama kemba kwa tabasamu la mbali na kuonyesha kama alikuwa ameshawaweza na kuatuliza ile kusudi afanye kazi yake vizuri bila kufuatiliwa na mtu. Kwake mama Sega hao watu walikuwa ni kikwazo kikubwa sana kwa sababu kila pale ambapo alikuwa nakwenda wao walikuwa namfuatilia na walikuwa nataka kupiga hela tu wala hawakuwa na chochote cha maana. Na sifa yao kubwa askari hawa wawili ni kwamba kama watajua una kosa fulani umelifanya. Basi wanaweza kukutekelezea kosa jingine juu yake ili mradi wa kupiga pesa kwa ajili ya kujifanya na kusaidia. Sasa safari hii walikuwa wamekutana na mtoto wa mjini mama mipango muhuni wa zamani bibi ya mama Sega. Ah. Tunakushukuru sana madam kwa taarifa yako nzuri sana na imetusaidia na pale ambapo tutakuhitaji tena basi tutakupigia simu ili kusudi uje kulisaidia jeshi la polisi zaidi. Alisikika mkuu wa kituo hiki cha jeshi la polisi alikuwa anazungumza vile na mama Sega. Asante sana na shukuru pia hata mimi afande. Na nambari yangu ya simu nadhani nimeiandika kwenye maelezo yangu kule ndani. Mama Sega alikuwa anazungumza vile kwa kujiamini kweli kweli na huko alikuwa anaweka simu yake kwenye mkoba wake. Mwisho wa siku Mama Sega aliagana na huyu askari wa pale kituoni na kutoka zake nje na huko alikuwa anawaasha kwanza sigara yake apate kupoza kuo lake kwa sababu kazi aliyokuwa ametoka kuifanya ilikuwa ni kazi kubwa mno. Aliwasha sigara na kisha kusimama barabarani na huko alikuwa anasimamisha bajaji na kuingia ndani yake. Kwanza sasa ni kwa huru kufanya chochote ambacho nakihitaji. Mpaka waji wafanye uchunguzi wa mji mhusika ni nani? Naamini kabisa kwamba mimi nitakuwa nimeshamaliza kazi yangu muda mrefu. Mama Sega alikuwa anazungumza vile mwenye watu katika moyo wake na huku alikuwa anavuta sigara yake na majaji ilikuwa naondoka katika maeneo yale ya kituoni. Huyu ndiye jida mwenyewe. Ama tunaweza kumuita Mama Sega. Na hiyo ndiyo kazi yake. 
na hapa mbona bado hajaanza kazi nafikiri kazi yake utaiona huko mbeleni katika simulizi yetu hii ya namba ya kifo simulizi hii mtunzi wake anaitwa Amani Hussein Kigoye na hii ni sehemu ya nane tu Tuki elekea tena upande wa pili zilionekana gari mbili zilikuwa zinasimama barabarani kando kando ya barabara na pembeni kulikuwa na maiti ya mwanamume ili kumelala sambamba na alama zilizokuwa na namba kwenye kila ulipo ushahidi. Alishuka inspekta Fumbo na huku alikuwa nafuatiwa na inspekta Ana na gari ya pili walionekana akinainika na wao pia walikuwa na shuka na huku walikuwa makini. Eneo lote lilikuwa liko kimya kabisa. Licha ya watu kuwepo wakiwa na shangaa tuki uzima na askari baadhi walikuepo na silaha zao wakizuia watu wasije kuingilia uchunguzi kwa wakati ule. Lakini bado eneo lote lilikuwa kimya. Walishuka kwenye gari zao askari hawa, lakini kwa mbali alionekana mvulana mmoja alikuwa ameshika kamera yake alikuwa anaendelea tu kuchukua baadhi ya matukio ambayo haya yalikuwa yanaendelea mahali pale. Kijana huyo ambaye hakufahamika sura yake na wala hakufahamika alikuwa ni nani, alionekana alikuwa anazidi kuwapiga picha na huku alikuwa na umakini mkubwa sana kwa kutanzama kila upande kama vile alikuwa anaogopa kugundulika. Mara baada ya kujirudisha kwamba picha ambazo alikuwa amepiga zilikuwa zinamtosha ndipo sasa alipotanzama na kuzikagua vizuri kisha aliondoka zake bila kutanzama nyuma. Alikuwa amepaki pikipiki yake katika mtawa pili na eneo hili la tukio la mawaji. Alikuwa ya pikipiki hiyo na kisha kuondoka zake kwa kujiamini mno. Huku nako inspekta Ana alikwenda kusimama mbele ya askari ambaye alikuwa ameshikilia silaha. Inspekta Ana anamtazama huyo askari kwa makini na kisha anasalimia na naye na kupiga hatua kusogea kwenye eneo la tukio. Inspekta Fumbo na yeye alikuwa anatazama zile namba ambazo zilikuwa kwenye vikaratasi vya rangi ya njano kuonyesha alama mbalimbali kama ushahidi wa mtu aliyekuwa amefanya mauaji. Enika pamoja na wazake walikuwa anatazama tu baadhi ya mazingira kuzunguka eneo hilo la tukio. Inspekta Ana alifika hadi kwenye maiti na kisha kuitazama. Na wakati anaendelea tu kuitazama akaja kukurudwa kwamba kulikuwa na maandishi alikuwa ameandikwa ardhini kwa kutumia damu. Na yalikuwa ameandikwa usawa wa kichwa cha maiti. Ndipo sasa taratibu aliposogea na kisha kutazama kwa makini. Na alikuja kukurudwa kwamba kuna herufi mbili zilikuwa zimeandikwa kwa utaalamu wa hali ya juu kabisa. Hmm. Inaonyesha wazi kabisa kwamba muaji ni very professional. Inspekta Ana alikuwa anajisemea vile tu na huku alikuwa anachomoa simu yake na kuyapiga picha hayo maandishi. Alichochoma mbele ya hayo maandishi na kisha kuyatanzama kwa makini na kugudua kwamba yeye alikuwa ameandikwa DC. Alitoria kuyatanzama kwa makini lakini kwa haraka haraka kuweza kugudua yeye alikuwa anamaanisha kitu gani maneno hayo. Uso wa Inspekta Ana ulionekana kama kuna kitu alikuwa anataka kuhisi lakini bado hakuwa na uhakika nacho kama ni kweli ama la. Hakuna ushahidi mbali na huu ulioweza kuonekana kwa macho. Enika alikuwa anazungumza vile na huku alikuwa anasimama nyuma ya inspekta Ana. Hata mimi pia naona. Inamaanisha kwamba muaji alikuwa yuko mbele ya muda kuliko hata kile ambacho tunawaza sisi. Inspekta Ana alikuwa anajibu vile na kunyanyuka na huku alikuwa anaitazama picha ambayo alikuwa ameipiga pale chini. Yanaweza kuwa na maana hayo maneno eh? Enika alikuwa anauliza bali swali na huku alikuwa anatazama simu ya inspekta Ana. Inawezekana ndio. Lakini bado sina uhakika. Alikuwa anajibu vile inspekta Ana na huku alikuwa anaondoka kwenye ile maiti na kumwacha Enika na yeye alikuwa anaitazama kwa makini. Walipomaliza kufanya uchunguzi wao inspekta Fumbo alikwenda kumwacha maagizo askari ambaye huyo ndio alikuwa amesimamia lile tukio kama mpelelezi wa kesi hiyo. Maiti hii baada ya nitahitaji kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Inspekta Fumbo alikuwa anazungumza vile huko alikuwa anamtazama huyo mpelelezi. Sawa mkuu kuna shida. Mpelelezi aliitikia vile na kisha kuachana naye. Inspekta Ana akiongozwa na Inspekta Fumbo waliingia ndani ya gari na huku Ana alikuwa anaendelea tu kuitazama ile picha kwa makini na kichwa chake kilikuwa kinaendelea kuhusianisha na mambo yaliyopita. Gari ilikuwa inaendelea tu kunyuka gia na ilikuwa safari ya kurejea makao makuu ya kitengo chao na wakati huo inspekta Ana ndio alikuwa na malizi ya kuitazama picha na kuiweka simu yake pembeni. 
Hivyo naozekana kwamba Karosi akawa amehusika kwenye haya mauaji ama Inspector Fumbo alianzisha maongezi na huku alikuwa anaendelea kuendesha gari yake. Hata mimi pia nilikuwa nafikiria hivyo inspector. Kwa sababu kuna dalili ya mkono wake kuhusika hapa pia. Alikuwa anajibu vile inspector ana na huku alikuwa anamtanza mafumbo. Inahitajika kufahamu kabla hawajafanya tukio la pili. Ni kweli kabisa inspector. Kwa sababu kile ambacho nimekiwa na pali ni kama ujumbe umetuma kwetu kwa ajili ya mfululizo wa matukio aliyopanga kuyafanya. Alikuwa anazungumza vile inspekta ana kwa makini na uso wake ulikuwa anaonyesha kabisa kwamba alikuwa na imani na uhakika kwa kile ambacho alikuwa anazungumza. Huramanisha kwamba inspekta Fumbo ili mbidi amgeukie anda na kisha kumuliza swali kwa makini. Inabidi zile picha za ile maiti tuzipate na tuzifanyie utafiti kwa kina. Sawa, hakuna shida. Alikuwa anajibu vile inspekta Fumbo na huku alikuwa makini na usukani wa gari yake. Na hisi labda kuna kitu kibaya ambacho kiko mbele yetu jamani. Huku upande wa pili wa gari jingine tena siti alikuwa anazungumza vile na huku alikuwa anacheza na usukani wa gari yao. Ni kapa moja na kisa waliacha kufanya vile ambavyo alikuwa anafanya na kisha kuamua kumtazama mwezao ambaye huyu alikuwa bado anaendelea kuendesha gari na mbele yao ilikuwa anaonekana na gari ya kina inspekta Fumbo. Kuna maanisha kitu gani kuzungumza kama hivyo siti? Kisa alikuwa na Molisa vile swali siti. Kusema kweli kabisa hiki kitengo vile ambavyo kinaonekana ni kwamba kinapigwa vita na watu wengi sana. Na mbaya zaidi kinapigwa vita na baadhi ya wakuu ndani ya jeshi la polisi pia. Na pia ndio kinaanza kuonekana ni chombo hatari sana kwa watu ambao tunafuatilia mambo. Kwa sasa unaweza kuwa na jinsi gani ambavyo maadui zetu sio tu walioko nje mpaka walioko ndani ya jeshi la polisi pia ni maadui. Siti alikuwa anazungumza vile kwa kujiamini. Lakini kile ambacho anazungumza Siti ni kweli kabisa. Ila sasa bado pia siwezi kukumalia moja kwa moja kwamba tuko wazi kiasi kama hicho. Eni kanaye alikuwa anazungumza vile kuchangia mada. Kwanza kabisa hata jina la kitengo lenyewe lina sadifu ya kwamba ni siri kwa kila ambacho kinafanyika. Kisa yeye pia alishangia vile. Hivi jamani mnaelewa kweli kile ambacho anazungumza mimi hapa? Siti ilibidi awaulize kwa msistizo na huku alikuwa na wageokea. Enika pamoja na Kisa walimtazama tena mwenzao na kuonekana kabisa nyoso zao hazijaelewa kile ambacho alikuwa anazungumza mwenzao. Mimi hapa namaanisha kwamba tunatakiwa kuwa makini sana na kila mtu amlinde mwenzake na ailinde nafsi yake pia. Na kama mtaendelea kudharau hiki ambacho nazungumza hapa jamani. Basi mjue kabisa kwamba sote hatu na maisha marefu. Hmm. Mara baada ya siti kuzungumza vile enika pamoja na kisa waliguna tunakopatwa na mstuko. Unamaanisha kitu gani sasa siti kuzungumza kama hivyo? Kisa alikuwa anauliza vile swali. Yaani hapa naona kabisa kwamba kuna mawili. Ama kuwe kwa kizuizini ama kuwa na watu wasiojulikana. Siti alikuwa anaendelea kuzungumza vile kwa wenzake. Hey, una unamaanisha kuwa wa tena? Inika alikuwa anauliza vile swali kwa mshangao. Ni kweli kabisa kama ambavyo anazungumza jamani kwamba kama hatutakuwa makini katika hii mishine basi tutauawa. Siti alikuwa na sisti za vile. Gafra ukimia ulitawala ndani ya gari na kila mtu alikuwa anafikiria maneno ya Siti yale ambayo alikuwa amezungumza na huku alikuwa anaendelea kuendesha gari. Basi safari ilikuwa ni ya kimya kimya tu na hakuna hata mmoja ambaye alikuwa anataka kuzungumza barabara Siti kuzungumza maneno hayo ambayo yalionekana ni wazi kabisa kwamba yana ukweli mkubwa ndani yake. Tuki elekea upande wa pili tena sasa ni huku uswahili ni kwetu ambako ndiko kwenye heka heka ambalo hakuna hata mmoja anaweza kutegemea kama litakuwa ni kubwa. Alionekana mtoto Sega alikuwa anatembea sambamba na Zuhura na huku walikuwa anaonekana walikuwa anazungumza na mambo mengi ambayo walikuwa anazungumza yalikuwa yanahusu masomo tu. Wakati wanaendelea tu na mazungumzo huku Zuhura na yake onekana kwamba alikuwa ametoka sokoni na kikapu chake na Sega akiwa anamsindikiza wakajikuta walikuwa wanaingia kwenye kichochoro kimoja na huku walikuwa hawana hata wasiwasi 
hata kabla wajafika mbali walionekana waluka misimama mara baada ya kumuona mbele bonge aluka misimama na wenzake na huku alikuwa anamtaza masega kwa asira. Sega alianza kupatwa na kiwewe na kumshika mkono Zuhura na huku alikuwa anamtaka wageuke nyuma warudi kule ambako walikuwa wametoka. Lakini ile wanageuka tu nyuma wakakutana na Shiza pamoja na mwenzake mwingine mmoja nao walikuwa wamesimama. Sega Zuhura alikuwa anataka kuzungumza kitu lakini alikatishwa na Sega. Ninda nyumbani Zuhura. Mimi nita zungumza nao. Alikuwa anazungumza vale Sega kwa sauti ya chini na huku alikuwa anamtaka Zuhura pite kule ambako alikuwa amesema mabonge na wale wenzake wengine pia. Zuhura ni kweli kabisa aliondoka na huku alikuwa anaonekana mwenye wasiwasi mkubwa juu ya na Chiza. Zuhura alikuwa anaojua vizuri kabisa hawa na Chiza kwa sababu walikuwa ni wanafunzi wenzake ambao walikuwa nasoma wote shule moja. Na alikuwa anafahamu vizuri kabisa jinsi walivyokuwa ni wakurofi na kila siku walikuwa hawaishi kesi kule ofisi ni shuleni. Mrembo wewe wahi nyumbani nenda kawapikia wanaume. Bonge alikuwa anazungumza pale na huku alikuwa anamtaza Mazuhura na huku alikuwa anamshika mashavuni. Zuhura aliondoka zake na huku alikuwa na wasiwasi juu ya Sega ambaye huyo alikuwa ameshabananishwa na hao wanafunzi wenzake wa Korofi. Ikumbukwe kwamba siku hiyo ilikuwa ni mwisho wa wiki wanafunzi hawakuwa wanakwenda shule. Na ndio maana waliweza kupata muda wa kutafutana mtaani. Naona kabisa hapa kuna mtu yeyote atakayeweza kukutetea wala hakuna mwalimu ambaye anaweza kuja kutoka mata hapa. Chiza alikuwa anazungumza vile kwa kujiamini kweli kweli na huku alikuwa anamsogelea Sega. Sega kwa siku hiyo alikuwa anaanza kujua kwamba ni kweli kabisa anakwenda kutandikwa mpaka akili yake imsogee na akili imwingie vizuri kwa sababu ni kweli kabisa hakuwa na mtu ambaye angeweza kumokuwa katika hilo. Kilikuwa ni kichochoro ambacho watu wenyewe wanaopita kwenye njia hiyo walikuwa ni wachache sana. Kwa sasa alikuwa amebananishwa kweli kweli. Lakini sasa jamani ni kwa nini tu tunataka kuumizana tu kwa mambo ambayo hata hayana maana? Sega alikuwa anauliza vile swali na huku alikuwa anawatazama kwa jinsi vile ambavyo walikuwa nazidi kumsogelea. Walikuwa wanakuja kila upande na kumbuka kwamba hapo kilikuwa ni kichochoro. Maana yake ni kwamba njia ilikuwa ni nyembamba sana kiasi cha hata bonge naye alikuwa anatembea kwa shida jinsi mwili wake ulivyokuwa ni mkubwa. Lakini ukiwa na mwili kama ndugu yangu Kigoye hapo basi wanaweza kutembea vizuri tu na hata wawili wenye hiyo mili wanaweza kupishana bila tatizo lolote. Hati maisansa leo tumekukamata. Bonge alijikuta alikuwa na ropu vile lakini alitandikwa kofi kichwani na shiza. Hebu tulia mshenzi wewe. Mimi ndio mwenye mamlaka ya kuzungumza hapa na sio mtu mwingine yeyote yule. Alikuwa na zuku msabalishiza kwa asira na huku alikuwa na mtanza mabonge. Aya basi aishe blanza. Bonge alianza kujitetea. Na tina kumbuka bizuri kabisa kwamba wana kesi na sisi. Yana ulivotu kana mbele ya walimu pale ufisini. Basi kaka ya ishe tumshugulikia mtu wetu kwanza. Ehe, we mjinga ulikuwa na wana sifa sana kutukimbia sinde omanake. Bonge pale pale ya kajukuta alikuwa na mpandishi ya kibezi sega. Kwanza kabisa jinsi bonge alivyobadilika ghafra mpaka wenzake wakajukuta walikuwa anashtuka na kumtazama kwa mshangao na huyo ndio bonge mwenyewe ama tunaweza kumuita chawa wake na chiza. Walimweka mtu kati na kuwa na lote la kuweza kufanya muda huo zaidi ya kutulia tu na kusubiria msaada wa Mungu wake tu basi. Sasa leo na kukata kidole kimoja baada ya kingine. Na kuna chochote ambacho utaweza kunifanya. Alikuwa anazungumza bila chiza kwa asira na huku alikuwa anatoa kisu chake. Kwani tatizo ni nini jamani mpaka uwe unataka kunidhuru namna kama hiyo? Ili mbili sasa bana Sega aulize swali na huku alikuwa anajitutumwa. Unajifanya una nguvu sana kuliko sisi si ndio manake? Chiza alikuwa anamuuliza bila swali Sega na huku alikuwa anampiga ngumi na kumbana ukutani. Wote walionekana kumvamia na kisha kuanza kumchapa makofi na wengine walikuwa nampiga ngumi na makonde ya mgongoni. Sega hakuwa na jinsi zaidi ya kuficha uso wake na kuinama na hukujua wenzake walikuwa naendelea tu kumtandika na kumsukumia chini kwenye ukuta. Ile hali ya kumsukuma na kumbana ukutani ilipelekea kumfanya ukuta umchubwe Sega mikononi na kwenye mgongo 
na kwa bahati nzuri ile imekuwa ruzo haikwenda kuchubua sana ile tatu ambayo alikuwa nayo mgongoni mtoto wa kiume aliumia kutokana na hiyo michubuko lakini sasa alivumilia tu na kujikanza kuwa suko mabadhi yao na kufanikiwa kuinuka na uso wake ukiwa umeshafukwa kwa asira. Wale wenzake na chiza kwanza walisogea pembeni na kubaki walikuwa na mshangaa Sega ili kusudi wapate kuona alikuwa anataka afanye kitu gani. Lakini sasa Sega akajikuta alikuwa anamtaza machiza kwa asira na alikuwa anatamani hata kumpiga. Lakini alishindwa kwa kuhofia wingi wa watu wake. Sega akalianzisha seke seke na watu wote wakaka pembeni kumtaza mayeye alivyokuwa anapambana na chiza. Na kusema kweli kabisa ulikuwa ni mtifuano wa maana Sega alichachama kweli kweli na kila mtu hakuamini kabisa kama kweli ni yeye ndiye ambaye alikuwa anasukumana na chiza kwenye kile kichochoro Sega kile ambacho alikuwa anafanya yeye ilikuwa ni kukamata mkono wa chiza na kisha kutaka kumpokonya kile kisu na ndio mziki ulipoanzia hapo Kivumbi kilianza kutemka kwenye kile kichochoro na hakuna hata mmoja ambaye alikuwa anataka kuingilia hilo timbwili na chiza alikuwa anajiamini kweli kweli na alikuwa anajua vizuri kabisa kwamba anaweza kumdhibiti Sega kwa sababu yeye alikuwa anajua Sega alikuwa ni mtoto wa mama tu lakini sasa kadri dakika zilivyokuwa zinazidi kwenda mbele ndipo chiza alivyokuwa anagundua kwamba kumbe Sega sio mtu wa kawaida Sega alikuwa na nguvu kumzidi hata yeye Sega alifanikiwa kumpora kisu chiza na kisha kuangusha chini sasa hapo walikuwa na pambano kwa kutegemea nguvu zao wa wenyewe Chiza alikamuliwa kisa wa sawa na kubananishwa kwenye ukuta na huko alikuwa mikaba kwenye koo lake na kumfanya Chiza baki alikuwa ametoa macho yake. Sasa ikawa wanapima na nguvu na ni mwenye ubavu na ile kusukumana sukumana mara ukuta huu mara ukuta ule. Ndipo sasa Chiza alipofanikiwa kuikamata fulana ya Sega na kisha kuichana. Chiza kwa asira aliichana ile fulana yake ya Sega na kuitupa chini na akimwacha Sega akiwa kifua wazi. Sega alijisikia vibaya sana na hasira kubwa zilikuwa zimempanda. Ndipo sasa alipomvamia Chiza na kuanza kumshusha makonde hatari na huko alikuwa na msukuma na kwenda naye chini. Hey hey hey. Hebu he, 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 kwanza. Walisikika wapambe wa Chiza walikuwa na mwai Sega na kwenda kumshika. Sega alikuwa amechafukwa kwa kweli siku ya leo na hata wale ambao walikuwa wamemshika wakajikuta walikuwa na sukuma na kwenda ukutani. Na wakati huo bonge alikuwa anaonekana kushangaa tu na kuwatanza moyo wake kwa sababu hakujua kabisa nini afanye. Kwanza kabisa alikuwa anaogopa kumshika Sega. Kwa sababu alishawahi kutandikwa makofi mazito na kubaki alikuwa anasikilizia maumivu yake. Na ndio maana alikuwa anamtanza matuko kuogopa siku hii ya leo. Porokushani zilikuwa zinaendelea tu huko na huku na mwisho wa siku chiza alifanikiwa kumgeuza Sega na kumlaza chini. Na huko alikuwa anamshindilia makonde ya haja na Sega alikuwa anahangaika kuvisha uso wake. Wale wenzake na Chiza waliweza kuona tatu ya Sega mgongoni wakati alipokuwa anampiga Chiza na walibaki walikuwa naishangaa tu kwa sababu ilikuwa ni tatu ya aina yake na ya kuvutia pia. Walishokuwa wanashangaa sana wao ilikuwa ni kwamba Sega alikuwa ni mwanafunzi. Sasa inakuwa vipi mwanafunzi anachora tatu kama ile? Na walikuwa wanazidi kushangaa kila pale ambapo alikuwa anitazama vizuri ili kusudi wajue kilichochora kwenye hiyo tatu na kitu gani. Lakini walikuwa wanashindwa kabisa kuelewa. Ulikuwa ni mtiti mkubwa mno na Sega alionekana kabisa kuzidiwa na kutulia chini. Huku Chiza alikuwa anamtwanga makonde ambavu na kukiona kisu chake. Chiza alimwacha Sega chini akiwa na ugodi ya maumivu na kisha yeye alikwenda kuchukua kile kisu pembeni na huku alikuwa na hema kuonyesha kwamba kweli mpambano ulikuwa ni mkali unajifanya umekuwa siku hizi si ndio manake naona dharauzi mezidi sasa alikuwa anazungumza pale bwana Chiza na huku alikuwa anaokota kisu chake kila mtu alibaki huko kimya kabisa akiwa anamtaza Chiza kuona alichokuwa anataka kufanya kile kwa na kitu gani na huku yeye mwenyewe alikuwa anakunjua kile kisu chake na kusogelea pale ambapo alikuwa amelala sega na sasa huu ndio muda ambao nilikuwa nausubiria kwa muda mrefu sana Unataka kujua ni kwa nini nataka kukata vidole vyako? Chiza alikuwa anamuuliza pale swali Sega na huku alikuwa anamwenamia. Sega hakujibu kitu chochote zaidi ya kutulia tu na kumtanza machiza na huku damu zilikuwa zinamtokea puani na mdomoni kutokana na kipigo ambacho alikuwa amepewa na Chiza. Bonge alikuwa ametulia tu muda wote lakini uso wake ulikuwa unaonekana wazi kabisa kwamba alikuwa ameshaanza kumuonea huruma Sega. 
lakini sasa alishindwa kabisa kuzungumza kwa sababu kama angefanya hivyo basi cha moto angekiona wakati chiza pamoja na wenzake wanaendelea tu kumshughulikia sega ndipo sasa walipoonekana wanaume watatu walikuwa misimama mwisho kabisa wa kile kichochoro na huku walikuwa na watazama kwa hasira wanaume hawa walikuwa sio wengine bali ni wale waliokuwa melishwa kisangwa na mama sega pale kwenye mgawa wake walionekana bado walikuwa naendelea kumfuatilia sega zaidi na walikuwa wana shida naye kweli kweli na walikuwa na mwitaji kwa udi na uvumba bonge alipoaona tu wale wanaume kwanza moyo wake ulianza kudunda na kuyatoa macho yake kama mjusi aliyebanwa na mlango hoho kumesharibika hapa tayari mbona naona kama kuna sura za maiti Bonge alikuwa anajisemea vile mwenyewe tu na huku alikuwa narudi nyuma nyuma. Chiza pamoja na wenzake ndipo sasa waliposimama na kutazama kule ambapo walikuwa wamesimama wale jamaa. Haraka waliwaona na kuona jinsi walivyokuwa na watazama kwa hasira pamoja na jaziba. Chiza akaona kama kifo kilikuwa kinataka kuwachukua. Haraka haraka walisimama na kisha kuanza kukimbia na shajabu sasa kilichotokea ni kwamba wote walikuwa nakimbia. Lakini Bonge alishindwa kabisa kukimbia na wazaki walimparamia na kuanguka chini. Jamani mbona sasa mnaniacha mimi? Bonge alianza kulia na huku alikuwa anahangaika kunyanyuka. Kila pale ambapo alikuwa anahitaji kunyanyuka alikuwa anashindwa kabisa. Na mwisho wa siku jamaa wako wamefika na kuanzuguka watu wawili. Bonge akajua kabisa kinachofuata pale ilikuwa ni kipigo ama kutafunwa akiwa mzima mzima. Jamani mimi huyu hapa ni rafiki yangu. Wale walikuwa wametuvamia tu na kuanza kutupiga. Bonge alianza kujitetea na huku alikuwa anatetemeka. Sawa. Na tena imekuwa ni vizuri kabisa kumkuta akiwa na wewe rafiki yake. Jama mmoja aliyekuwa na sura mbaya kuwazidi wenzake wote alikuwa anazungumza vile huku alikuwa anamshika bonge na kumnyanyua kwa hasira. Hapana jamani mimi huyo si rafiki yangu kabisa. Ni adui yangu namba moja kabisa na tulikuwa tunampiga wote kwa pamoja kama mnamchukua nyinyi mchukue ni tu mimi mniache wenzangu ni wale waliokimbia bonge alikuwa anaanza kupiga kelele jamaa bila huruma walimshindilia ngumi moja nzito kweli kweli ya shingo na bonge alipoteza fahamu pale pale taratibu sasa wale jamaa wawili waliokuwa mesaria walimuinamia sega pale shini ambapo alikuwa melala na kisha kumtazama na huku yeye alikuwa anajikagua uso wake waliokuwa na vuja damu kutokana na kipigo ambacho alikuwa amepewa na chiza vipi hujambo namba ya mali Jamaa mmoja alikuwa anamuuliza pale Sega na huko alikuwa na tabasamu Sega alishindwa kabisa kujibu kitu zaidi ya kubaki alikuwa na babaika na kwa Tanzania tu hawa watu kwa wasiwasi kwa sababu alikuwa anajua vizuri kabisa kinachofuata hapo ilikuwa ni hatari Huku na kwa wakati bwana Bonge anapiga zile kelele Mzee Nyoko naye alikuwa anapita mitaa karibu kabisa na pale na aliweza kuzisikia vizuri kabisa kelele hizo za Bonge kwa sasa taratibu mzee nyoko akawa nasogea na huku alikuwa anashungulia ndipo sasa alipoweza kuwaona jamaa walikuwa naishia kichochoroni na huku walikuwa wamewabeba watoto Nye vijana vijana mzee nyoko mzee wa kierehele alikuwa anawasemesha vile wale vijana jamaa wawili waliokuwa wamewabeba kina sega walitangulia na kwenda kuwatupa kwenye gari nyuma kwenye bodi na kisha kusimama na huku alikuwa anamtazama huyu mzee nyoko Nye vijana vipi sina wasemesha nyinyi au? Mzee Nyoko alikuwa anauliza vile swali. Oya kaushieni kwanza. Wacha ni maliza ni na huyu mzee. Yule jamaa aliyokuwa na sura mbaya kule kwenzake wote alikuwa anazungumza vile huku alikuwa anamtazama mzee Nyoko. Taratibu sasa mzee Nyoko alikuwa anasogea na kusema mambele ya huyu jamaa na huku alikuwa anachungulia kutaka kujua waliowekwa kwenye gari walikuwa ni akina nani. Na hao mlio wabeba ni akina nani tena vijana? Mzee Nyoko alikuwa anauliza pale swali na huku alikuwa anaendelea kushungulia. Hizo sio habari zako kabisa mzee. Jamaa alikuwa anajibu vile kwa kujiamini kweli kweli. Hivi nyinyi vijana mnanijua kweli mimi ni nani? Alikuwa anauliza pale swali mzee Nyoko. Kwanza kabisa jamaa waligeukiana na kisha kutazamana na kisha walicheka na kumtazama mzee Nyoko kwa dharau. Mnacheka si ndio manake? Alafu tukishajua wewe ni nani ndio tunafanya kitu kanisa sasa mzee? 
Jama alikuwa anauliza bali swali kwa nyodo. Naomba kwanza ni waone hao mli wa beba na kuwaweka kwenye hilo gari. Alikuwa anazungumza pale mzee nyoko na huko alikuwa anataka kwenda kwenye gari. Jama alimzuia na kisha kumtandika ngumi mmoja ya jicho ili afanye mzee nyoko atulie na kugulia maumivu na huko alikuwa anapiga kelele za maumivu. Sasa ndio unaweza kuwaona vizuri hapo. Jama alikuwa anazungumza pale na huko alikuwa anawapatia ishara wenzake waingie kwenye gari. Gari ikawashwa na kuondoka na huku alikuwa anamwacha mzee nyoko alikuwa anaugulia maumivu na huku alikuwa ameinama. Unaambiwa kwamba huyo mzee huwa hanaga kabisa bahati. Kila pale ambapo anaposema kwamba akatembee basi lazima akutane na bala. Akiwa bado tu anaendelea kugulia maumivu huku nako alionekana mama Sega alikuwa anakuja mkuku mkuku pamoja na Zuhura akiwa nyuma yake. Walifika kwenye kile kichochoro lakini hawakuweza kabisa kuona mtu yote zaidi ya kukuta kulikuwa na saa ile kwa mianguka pale chini. Mama Sega alitazama vizuri ile sana kisha kukumbuka kitu. Alikumbuka vizuri kabisa kwamba ile saa pale chini ilikuwa inafanana kabisa na saa ya mmoja kati ya wale watu ambao walishawahi kuatandika pale mgawane kwake. Unasema kwamba alikuwa yuko na kina nani? Mama Sega alikuwa anauliza bali swali kwa makini na huko alikuwa na mkazi ya macho zura. Alikuwa na akina shiza mama. Zuhura alikuwa anajibu vile kwa sauti ya hofu. Walikuwa wanamfanya kitu gani? Walikuwa wanataka kumpiga na chiza akiwa ametoa kisu mkononi kabisa. Sasa sambo mbona hii saa iko hapa tena? Mama Sega alikuwa anauliza vile swali na huku alikuwa anafikiria lakini ghafla aliweza kusikia kelele za mzee nyoko akiwa anaugulia maumivu. Haraka sana mama Sega pamoja na Zuhura walisogea pale ambapo alikuwa amesimama mzee nyoko na huku alikuwa ameshikilia jusho lake la upande wa kulia. Mama Sega alimshika mgongoni mzee wa watu naye akastuka akijua kwamba labda jamaa walikuwa amerudi tena kuja kumtandika tena ngumi ya jicho la pili. Mzee nyoko alirusha fimbo yake kujihami lakini ili kwenda kupanguliwa na mama Sega na ile anataka kusema mavizuri akajikuta alikuwa anapokea ngumi nyingine ambayo ili kwenda kwenye jicho la kushoto na kumfanya sasa shindwe kuona kabisa. Jamani mtaniua sasa nyie watu. Mwanangu yuko wapi mzee? Mama mwanao yupi tena? Mwanangu Sega. Kusema kweli kabisa sijamuona mtoto yote hapa. Lakini niliona tu alikuwa amewabeba watu wawili na kuwaweka kwenye gari lao na kisha wakaondoka zao. Mzee Nyoko alikuwa anaendelea kulalamika vile tu na huku alikuwa ameshikilia macho yake na fimbo alikuwa ameitupa chini. Yake na nani waliowabeba? Siwafahamu kabisa kwa sababu sijawahi kuona na nao kabla. Wana sura mbaya na walikuwa ni watatu. Mara baada ya mzee Nyoko kuzungumza maneno hayo, Mama Sega alikuwa ameshajua vizuri kabisa hao ambao mzee Nyoko alikuwa anawazungumzia walikuwa ni yake na nani. Na tena ukichanganya na ile saa Ndiyo kabisa alikuwa ameamini kabisa mtoto wake alikuwa ametekwa na hao watu. Zuhura wewe sasa rudi nyumbani. Ngoja mimi nifuatilie niweze kujua ni wapi ambapo amempeleka mtoto wangu. Mama Sega alikuwa anazungumza pale na huku alikuwa anaondoka zake. Sasa jamani mimi nakwendaje nyumbani? Mzee Nyoko alikuwa anauliza vile swali na huku alikuwa anaendelea kulia tu kwa maumivu. Kwani hapa ulipo walifika vipi? Mama Sega alikuwa anamuuliza pale swali na huku alikuwa anasimamisha bodaboda na kisha kuondoka zake. Mzee Nyoko alibaki alikuwa analia tu na kila mtu alikuwa ameondoka kiachwa peke yake. Zuhura aliondoka kwenda kwao na huko Mama Sega alikuwa anaondoka kwenda kumtafuta mtoto wake ambaye huyu alikuwa ameshajua vizuri kabisa ni yake na nani walikuwa amemchukua. Kivumbi kinakwenda kutimka. Na jamaa wanaonekana wazi kabisa kwamba walikuwa wamemchokoza mama Sega. Na moto wake unajulikana vizuri kabisa. Je, ni kweli kabisa mama Sega atafanikiwa kumpata mtoto wake? Ama ndio itakula kwake? Lakini pia hao jamaa waliomchukua Sega wana kazi na gani? Na je, watafanikiwa kumtumia kwa vile ambavyo walikuwa wamekusudia? Majibu yote tutayapata katika episode hii ya nane ama episode ijayo. Simulizi yetu inaitwa namba ya kifo. Tuki elekea upande wa pili sasa 
ni ndani ya makao makuu ya kikosi maalum cha siri cha jeshi la polisi. Walionekana akina inspekta Fumbo walikuwa naingia na huku walikuwa wamechoka kweli kweli na kwenda kuka kwenye viti vyao. Na wakati huo alionekana afande Shakiru ambaye yeye alikuwa amesema matu akiwa tazama wenzake na alikuwa amewaacha skrini kubwa mbele yake ikionyesha ile maiti ambayo ndio walikuwa wametoka kuitazama kwenye tukio. Kila mtu alikuwa nakaa kwenye kiti chake na huku macho yalikuwa kwa afande Shakiru ambaye huyu Alikuwa anatengeneza mitambo yake ili kusudi apate kutoa maelezo juu ya marehemu ambaye ndio alikuwa anaonekana kwenye ile screen. Kwanza kabisa mwanaume alianza kugawa mafaili kwa kila mmoja na kila ambaye alikuwa anafungwa hilo faili ambalo alikuwa amepewa alikutana na maelezo ya marehemu na kazi ambayo alikuwa anafanya. Majina yake anaitwa Ali Duke na ni mfanyakazi wa kampuni ya DC. Umri wake ni miaka 24 ameajiriwa katika kampuni hiyo kama mwaka mmoja tu aliyopita. Alikuwa na zukumza vile ya Fande Shakiru na kisha alitulia na kumeza mate. Kwanza kabisa kila mmoja alikuwa ameinamia faili lake akiwa nasoma maelezo na kulinganisha na yale ambayo alikuwa anatoa Fande Shakiru. Maelezo yale alikuwa ni yale yale. Sema tu Shakiru yeye alikuwa anatoa kwa kuyafupisha kiasi cha kueleweka haraka na wenzie. DC ndo kitu gani? Siti alikuwa anauliza vile swali na huku alikuwa anamtazama Fande Shakiru. DC ni kampuni iliyosajiliwa kwa ajili ya kutoa huduma za kusambaza chakula. Lakini wateja pamoja na wafanyakazi wake wanasadikika kwamba wanapotea kwenye mazige na kutatanisha bila taarifa za msingi. Fande Shakiru alikuwa anatoa maelezo kwa kujiamini kweli kweli kiasi cha kuwafanya wenzake watulie na kukaa vizuri ili kusudi wapate kumsikiliza kiundani. Kila mtu aliacha kusoma faili lake ambalo alikuwa amepewa na kisha kukaa vizuri kumtazama Fande Shakiru. Walionyesha wazi kabisa kwamba walikuwa wanataka kusikia mengi zaidi kuhusiana na hiyo kampuni ya DC. Enika alinamisha kichwa chake chini na kusoma faili lake. Lakini ile tu anataka kuuliza swali akajukuta alikuwa na wahiwa na inspekta ana. Kuna ripoti yoyote ya upotevu wa watu hivi karibuni? Inspekta ana alikuwa anauliza vile swali na huku alikuwa anamtazama Shakiru na kisha akamgeukea Enika. Ndio ipo. Ni ripoti ya Daudi Elia, mlinzi wa Aliduke. Lakini pia alikuwa ni mudumu. Lakini pia kuna Carolina Optatus ambaye ni mudumu pia pamoja na David Emmanuel ambaye alikuwa ni mteja. Huyu alipoti ya wiki mbili zilizopita na mli wake ulipatikana ufukweni barabara siku tatu. Afande Shakiru alikuwa anajibu vile maswali yake kwa ufasa kabisa na huku alikuwa anatazama ripoti yake ambayo alikuwa ameishikilia mkono ni mwake. Kila mtu alionekana kushusha pomzi mara baada ya kupata hiyo ripoti ya upotevu hao watu wote ambao walikuwa wanasemekana kupotea kwenye kampuni hiyo ya DC. Bado walikuwa wanaumiza vichwa kujua ni kwa nini hao watu wapote. Na musika mkubwa anaonekana kwamba ni huyo DC. Ni kwa nini upotevu hao watu uwe chini ya mwamvuli wa hiyo DC? Maswali haya yote ndio walikuwa najiuliza na yalikuwa na katiza vichwa ni mwao akina ana pamoja na kila mtu ambaye alikuepo hapo na kila mtu alikuwa anaonekana kufikiria kwa kina tatizo lilikuwa ni gani? Hakuna hata mmoja ambaye alikuwa migudu wa tatizo. Lakini kwa jinsi vile ambavyo walikuwa wamekaa kwenye hicho kitengo, wote walikuwa ni watu hatari sana katika masuala mazima ya uchunguzi na ndio maana waliweza kuchaguliwa na kuwekwa kwa pamoja. Wakati ya Fande Shakiru akiwa anataja majina ya watu waliopotea, alionekana inika alikuwa anaandika kwenye karatasi yake na kutuliza kichwa na huko alikuwa anaendelea kuyasoma kwa makini. Wengine walikuwa wajui kile ambacho inika alikuwa anafanya kwa sababu bado walikuwa nafikiria tu na kumuuliza maswali ya Fande Shakiru ambaye huyu yeye alikuwa anaendelea kuwajibu tu maswali. Taratibu sasa enika anaanza kuchukua herufi za kwanza kwenye kila jina na kuziandika pembeni. Yaani alichukua jina la kwanza ambalo alikuwa ametajiwa Daudi Elia, akachukua D pamoja na E. Akaandika pembeni. Na kisha akachukua jina la Ali Duke na kisha kuandika A na D na kuandika pembeni. Akatazama jina la Carolina Optatus na kisha kuchukua C na O, akaandika pembeni. Na mwisho alifika kwenye jina la David Emmanuel. Hapo pia alichukua herufi za D pamoja na E akaandika pembeni. Alipokuja kuunganisha herufi hizo za kwanza kutoka kwenye hayo majina yote, akaja kupata neno dead kodi. 
ama kwa Kiswahili namba ya kifo. Moto sasa ukaanza kuwaka. Na taratibu akawa mehisi kitu kichwani mwake na kuwatazama wenzake na kisha alikatisha mazungumzo yao ambayo yalikuwa yanaendelea muda ule. Dead code. Inika alizungumza bila tu hilo neno na wenzake wote wakaacha kile ambacho alikuwa anafanya na kumtazama yeye. Dead code. Namba ya kifo. Ina maana gani sasa? Inspekta ana alikuwa anauliza vile swali na huko alikuwa anamtazama Inika. Inika alisema mataratibu na kuisha kwenda mbele ambapo alikuwa amesimama afande Shakiru alianza kufafanua kwa kuyaandika ile majana pembeni kwenye ubao wa maalum na kisha mwanamke alianza kuchambua na kuzipanga zile herufi kama ambavyo alikuwa amefanya yeye. Kwanza kabisa kila mtu alikuwa amebaki alikuwa na shangaa tu na kujiuliza Inika alikuwa amejua vipi hiyo njia na alikuwa amejua vipi wale watu kama walikuwa wamefisha neno kwenye majina yao na alikuwa amejua vipi wale watu kama walikuwa wamefisha neno kwenye majina ya hao watu ambao walikuwa wamepotea kila mtu hakuwa na jibu kwa sababu kila mtu alibaki alikuwa amedoa watu na kumtazama Inika ambaye huyu alikuwa narudi na kisha kukaa kwenye siti yake <sighs> kusema kweli kabisa hawa watu ni watu hatari sana Alikuwa na zuku mzavile kisa na huku alikuwa naandika lile neno dead code kwenye karatasi yake. Wakati watu wanaendelea ya tuku litafakari hilo neno ambalo enika ndiwa alikuwa meligundua na kulifafanua na kumbe afanda shakiru na yeye alikuwa na waza jambo lake kwenye hilo hilo neno. Ni kwanini walifiche neno kama hili katika majina hayo? Inspekta Fumbo alikuwa na uliza vale swali. Inavonekana hapa ni kwamba kuna siri kubwa sana ndani ya hile neno na kuna password imefichwa kwenye haya maneno. Inawezekana ikawa ni kodi ya tukio kubwa tu fulani ambalo wamepanga kulifanya ama labda utakuwa ni ujumbe wa kusafirisha taarifa zao kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Inspekta ana alikuwa anafafanua vile. Yaani kwamba walikuwa wanatumia mauaji na upotevu wa watu kupeleka taarifa kwa wenzao ambao walikuwa sehemu nyingine ama kisa alikuwa anauliza vile swali ndio inawezekana ikawa hivyo inspekta ana alikuwa anasisitiza vile lakini sasa jamani hapa ukiachana na hilo na hisi kuna kodi nyingine imefichwa kwenye hili neno afande shakiru alikuwa anazungumza vile huko alikuwa na watazama wenzie wenzake wote walitulia na kumtazama yeye afande shakiru na nyoso zao zilikuwa zinaonyesha wazi kabisa kwamba walikuwa wameshangazwa na hiyo habari Yaani kulipata tu neno dead code. Wametumia nguvu kubwa kiasi kama hicho. Haya hilo neno jingine ambalo lilikuwa limefichwa kwenye hilo neno litakuwa ni neno gani tena? Na afande Shakiru atakuwa amelipata vipi? Kanuni walioitumia kwenye kuficha neno la warasiri kwenye hili neno ni herufi moja kwa neno moja. Afande Shakiru alikuwa anazungumza bila huku, alikuwa anatazama tena lile neno dead code kwa makini. Mwanamume akalitanza mahili neno tena na kuanza kukata herufi D ya mwisho kwenye neno dead na kupata neno ambalo lilikuwa limeandikwa dea na kisha anatanza maneno kodi kwa makini na kuchukua kanuni ya pili kwamba herufi mbili kwa neno la pili Mwanamume akakata neno D pamoja na E na kubaki na neno CO na kisha akasema mapembeni na wenzake walikuwa wanaonekana kusoma ile neno na kila mtu akagudua kitu Dea Company Alisikika inika pamoja na inspekta ana walikuwa natamka hilo jina kwa pamoja. Yes. Hicho ndicho ambacho alikuwa nakusudia na ndicho ambacho alikuwa anaficha tangu mwanzo kwenye haya majina ya wa watu waliopotea mpaka kwenye hili neno la dead code. Afande Shakiru alikuwa anazungumza bila na huku alikuwa anarejea kwenye mitambo yake na kuanza kutafuta kampuni ya Dea. Aliingia Google na kisha kuisaka haraka haraka. Google ilimletea kweli nembo hiyo ya hiyo kampuni ambayo ilikuwa inajulika na kama Dea na hadi sare zao ambazo alikuwa navapia. Na ni kweli kabisa walionekana baadhi ya wafanyakazi wa hiyo kampuni walikuwa wamevaa maflana ya blue na kifuani kulikuwa na nembo ambayo ilikuwa imeandikwa Deo CEO. Kila mtu sasa alianza kutabasamu na kuanza kupata mwanga juu ya kile ambacho walikuwa natafuta kwa muda mrefu. 
Sasa waliweza kujua ni kampuni gani ili kwa imelengwa kufichwa katika maeneo hayo. Lakini sasa swali likaja ni kwamba ni kwa nini kampuni hii ilikuwa inafichwa kiasi kama hiki? Hakuna mtu yote ambaye alikuwa anajua zaidi ya kutakiwa kuifuatilia tu basi. Kwa sasa jamani kitu gani ambacho kinafuata hapa? Siti aliuliza pale swali na huku alikuwa na mtazama inspector Fumbo. Hapa tunataka ya kujua ni kwa nini DIA inahusika na ni kwa nini inafichwa pia. Inspector Fumbo alikuwa anazungumza pale huku alikuwa anakusanya karatasi zake mezani. Wote waliinuka lakini inspector Fumbo aligeuka na kisha kuwa tazama na kisha aliyotaka inika pamoja na wenzake wakapo mzike. Alafu yeye pamoja na inspekta ana ndio waende huko dea kuulizia wapate kujua kitu gani ambacho kinaendelea. Enika pamoja na wenzako mnatakiwa kwenda kupumzika kwanza. Alafu mimi pamoja na inspekta ana tutalishughulikia swala hili na tutawapatia marejesho pia baadaye. Alikuwa anazungumza na inspekta Fumbo na huku alikuwa na mtazama inspekta ana. Asawa mkuu. Enika alitikia vile tu na kuwapatia ishara wenzake waondoke. Wote watana walitoka nje na kila mtu aliingia kwenye usafiri wake ambao alikuwa anatakiwa kuutumia. Inspekta Fumbo pamoja na Ana walitumia gari la Fumbo na Inika pamoja na wenzake walitumia gari yao na kuondoka zao. Ilikuwa ni hakuna kulala tena. Hapo kila mtu alikuwa anahangaika kutaka kupata ukweli na kutaka kupata siri ambayo ilikuwa imefichwa nyuma ya pazia na nyuma ya hiyo kampuni ya Dea Company na nyuma pia ya neno Dead Code. Yani namba ya kifo. Tuki elekea upande wa pili sasa. Huku na komo na mama mama sega alikuwa naingia nyumbani kwa kimbo na huku alikuwa na kama mwenye atari tupu. Kwa sababu siraha yake alikuwa mkononi. Kimbo. Alikuwa na itavile mama sega na huku alikuwa misi mama sebuleni. Ukimia ulitawala kwenye ele nyumba na huku alikuwa natanza makila kuna kwa makini. Ilo kusidi wa siji wakamuahi na kumvamia yeye. Wakati mama sega anangaika kutafuta wapi alipo bwana kimbo. Maraka wanasikia kama kuna mtu alikuwa na koroma na tena alikuwa na koroma kwa maumivu makali. Mwana mki aliwahi na kisha kuenda kwa sauti ambapo ilikuwa natokea. Na ni kweli kabisa alimkuta kimbo alikuwa na halimba ya mno. Na hukudamu zili kwa zina mvuja marabara kuchomo na kitu tumboni. Mama sega aliwahi na kisha kusima mambere yake na huku alikuwa nafanya maarifa ya kumsaidia. Siwezi kabisa kupona kwa sasa. Nenda wahi kabla ujamfikisha. Semu usika. Mwanao. Alikuwa na zuku mzabale kimbo na huku alikuwa na mpati ya kikaratansi mama sega. Mama sega alishukua kile kikaratansi na kisha kuondoka kwa kufuata maelekezo ambayo ya likuwa miande kwa kwenye kikaratansi hicho. Alikuwa yuko kansi kwa likweli na uso wake ulikuwa mechafuko kwa ansira. Na kwa jinsi vile ambavu alikuwa mechukia mama sega. Na kwa hakika kabisa mtu yoyote ambaye angesema kwamba ajichanganye mbele yake. Basi kichwa chake kingegeuzwa kuwa supu. Alitoka nje na kisha kuenda nyuma ya nyumba ya Kimbo na kisha kuchukua pikipiki moja kubwa na kuondoka zake na huku alikuwa ni mwenye haraka kweli kweli. Ni kivumbi tu ndio kinakwenda kutemka huku ambako alikuwa anaelekea. Na alikuwa anawahi ile kusudi mtoto wake Sega asije kupele kwa sehemu ambayo mama Sega mwenyewe na alikuwa anajua kabisa mtoto wake kama atafikishwa huko basi hatokuja kumpata tena mama sega zamani alikuwa ni mafia kweli kweli alikuwa ni mwanamke hatari sana kwenye matukio ya kutisha mpaka mauaji pia lakini sasa alipo na umri ulikuwa na kwenda bila kuwa na familia ndipo sasa alipo amwa kuasha na kutafuta mwanaume amoe na kuzaa naye lakini sasa inakuja kugudulika kwamba mwanamke huyo aliondoka na siri kubwa sana kwenye kundi lake ambalo alikuwa anashirikiana nalo kwenye kufanya mauaji. Na siri hiyo akaenda kuificha kwenye tatu ya mtoto wake ambaye ndio huyo Sega. Sasa wanaume wakawa wanamtaka Sega ili kusili wapate kujua hiyo tatu ilikuwa na maanisha kitu gani? Na ni kwa nini mama Sega aliamua kuacha hiyo kanzi na kwenda kuwa mtu mwema mtaani? Walichokuwa wanahofu ya kwa ni kwamba ipo siku hiyo mwanamke atawachoma tu na ataharibu biashara zao zote. Na ndio maana walikuwa na muandama na kumtaka asiishi kwa amani kabisa. Walikuwa wameshafanya majaribio mengi kwa kweli kutaka kumuua mama Sega. Lakini walikuwa wanashindwa na kuishia kufeli. Na mwisho wa siku ndipo sasa walipokwenda kumuua mume wake 
wakisingizia kwamba alikuwa ni Carlos ndio alikuwa amemua. Japo ni kweli kabisa kifo cha mume wa Najida kilikuwa kinahusiana na Carlos. Lakini tunavuzidi kwenda mbele ndio tutajua story kamili ilikuwa vipi na ni kwa nini walimua. Lakini kwa sasa tunaona mama Sega ndio alikuwa anawahi kwenda huko ambako alikuwa ameelekezwa na Kimbo kwamba mtoto wake Sega atakuwa ndio amepelekwa na hao watu ambao walikuwa wamemteka. Na alikuwa anatakiwa kuwai sana huko la sivyo itakula kwake na hata baki kujutia tu katika maisha yake yote kwa sababu mtoto wake Sega hatokuja kumona tena katika maisha yake yote mpaka pale Mungu atakapochukua uhai wake mwanamke alikuwa anatembeza kweli kweli hipikipiki na ni kweli kabisa alifanikiwa kufika kwenye bandari bubu moja ambayo hii ilikuwa ipo kwenye msitu mmoja wa mikoko na kisha akaitelekeza pikipiki yake na kuanza kukimbia kwenda mahali ambapo kulikuwa kuna shiria sauti za na Sega walikuwa nalia. Mama Sega alikuwa anaita jana lazimbwe na huku alikuwa anasimama na kuema kwa hasira. Alioneka na jamaa mmoja mwenye mbedevu usoni na huku alikuwa amevaa miwani mikubwa mnyeusi. Alikuwa anageuka na kisha kumtazama mama Sega na huku alikuwa anashia tabasamu moja kubwa. Licha ya kwamba jamaa alikuwa na tabasamu lakini sura yake ilikuwa naogopesha mno na kutisha. Na unaambiwa kwamba hapo alikuwa na furaha mara baada kumuona mama Sega mashoni mwake. Wow, jida. Nimefurahi sana kukuona tena rafiki yangu. Alikuwa anazungumza bila uzimbo na huku alikuwa anamtazama jida. Na kumba waacha watoto ili kusudi tuzungumze. Kwa nini tusianze kuzungumza kwanza jida ndio ni wachi hawa watoto? Bwana Zimbwe alikuwa anauliza pale swali. Nafia kwamba tutaweza kukubaliana. Ukumbe ulijipanga kuja kukubaliana ama kuto kukubaliana eh? Nilishasema toka mwanzo kabisa sitaje tena kufanya hizo biashara mimi na ndio maana nilikwenda kuishi mbali kabisa na hima ya yenu. Hivyo nakumbuka sheria na habari tatu ya kazi yetu jida na kanuni za hima yetu pia. Zimbwe alikuwa anauliza pale swali na huku alikuwa anatoka kwenye boti yake kubwa na kwenda kusema mambele ya Jida. Jida hakuwa anajibu zaidi ya kumtazama tu Zimbwe na uso wake ulikuwa unaonyesha wazi kabisa kwamba kuna kitu ambacho alikuwa anataka afanye. Hauna kabisa nafasi ya kufanya hicho ambacho anafikiria kufanya kwa sasa Jida. Kumbuka kwamba mtoto wako na rafiki yake niko nao katika mikono yangu mimi. Alikuwa anazungumza pale bwana Zimbwe na huku alikuwa anacheka na kugeuka kule ambako alikuwa amefungwa wake na Sega pamoja na Bonge. Unaambiwa kwamba Bonge kiherehere chake na woga wake uliomfanya akadalia mtungu wa vibwengo ndio uliomponza mpaka akawa hapo. Jida alimtazama mtoto wake na kisha alishusha pumzi na kumtazama Zimbwe ambaye huyu yeye alikuwa anacheka tu muda wote. Sheria na habari tatu yanasema kwamba huruhusiwi kuacha ama kujitenga na hima yetu mpaka kifo kitakapo kutenganisha na sisi. Na hata kama ukifa bado utakuwa naendelea kufanya kazi za kundi. Zimbwe alikuwa anazungumza pale kwetu wafafanuzi na huku alikuwa anajitawala kweli kweli. Lakini mimi sikuwa tayari kabisa kuwa mtu ambaye anaishi kwa shida na kutafutwa tu na polisi kila wakati. Kwa sasa ndio ukaamua uje kama tisha ile kusudi ufunge na umalize kifungo chako na ukaishi maisha yako uraya ni sido manake. Lakini mimi sikuwa na jisi. Alikuwa anazungumza pale mwanamke na huku alikuwa anataka kuchomoa sera yake kwa siri nyuma. Tulia kama ulivyojida. Na usijaribu kabisa kufanya chochote. Nitakumwaga kinyesi sasa hivi hapa. Ilisikika sauti ya Kimbo alikuwa anazungumza kutokea nyuma ya Jida. Kwanza kabisa Jida hakuamini kabisa kama kweli hiyo ndio ilikuwa ni sauti ambayo alikuwa anaisikia ama ndio vile tu alikuwa ameisikia vibaya. Lakini ile tu anageuka ni kweli kabisa alikutana uso kwa uso na bwana Kimbo na hakuamini kabisa macho yake mara baada kumuona Kimbo alikuwa ni mzima kabisa hata lile jicho lake ambalo lilikuwa linaonekana kujeruhiwa na halo lilikuwa ni zima kabisa. Jida alibaki alikuwa na shangaa tu na huku watu walikuwa wanachukua sera yake na walikuwa wanamcheka na kumsukuma wakimtaka aingie kwenye boti. Siku zote ndege mjanja huwa na nasa kwenye tundo bofu, si ndio manake? Kimbo alikuwa anamuuliza vile swali Jida na huku alikuwa anacheka. Mwana ramu mkubwa wewe. Na kumbe umeniuza makusudi kabisa. 
Jida alikuwa na zungumza na huku alikuwa amechukia kweli kweli na huku alikuwa anaingizwa kwenye boti pia. Walikwenda kumfunga kamba karibu na mtoto wake Sega na huku Kimbo pamoja na Zimbo walikuwa na endelea kupiga stories za hapa na pale huku walinzi wengine walikuwa wako makini sana kutazama usalama. Wakati huo boti ilikuwa na zidi kukata mitaa na kukatisha na kuacha mkondo wa bahari na kwenda moja kwa moja katika mto mmoja mkubwa ambao huu ulikuwa unaingia ndani ya msitu mnene. Giza lilikuwa ni kubwa sana alisha ya kuwa ilikuwa ni mapema sana. Na jida alikuwa natanzama mazigara haya kwa sababu alikuwa na vizuri kabisa. Lakini bonge pamoja na sega walikuwa na zidi kutetemeka kwa sababu kando kando ya mtu vilikuwa vinaoneka na viumbe hatari kama vile nyoka. Kulikuwa na kenge pamoja na mamba vilikuwa vina kibizana huku na huku. Wale watu wengine walikuwa wana wasiwasi kabisa kwa sababu wao walikuwa mshazoea maisha kama hayo na ndio kwanza walikuwa naendelea na shughuli zao. Mama Sega kisha ni mwake alionekana kabisa alikuwa na waza jambo na alikuwa anaonekana kabisa kwa na jambo alikuwa anataka kulifanya ghafla tu ili kusudi kuweza kuwa hukua hao watoto wawili haswa haswa huyu mtoto wake Sega. Je yeah. Hatima ya mama Sega itakuwa vipi? Ibara tunazidi kuendelea tuna simulizi yetu nzuri inaitwa namba ya kifo. Lakini pia tunataka kujua kama wali askari wa jeshi la polisi wakiongozwa na inspekta Fumbo watafanikiwa kuipata hiyo dea company. Na je hiyo dea company ni kwa nini ili kwa inafichwa? Na ni kampuni ambayo inajishughulisha na mambo gani? Mimi naitwa Felix Mwenda. Sehemu ijayo itakuwa ni sehemu ya tisa.